ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி டம்மி இன்றைக்கி நம்ம ஓட்ஸ் சாக்லேட்டி மக் கேக் தான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக அப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் ஹாப்பி டம்மிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக காட்டும் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இதுக்கு ஒரு மக் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அத்தனை மக் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மக்கில் வந்து நம்ம அப்படியே செஞ்சு மக்கோடு அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு ஓட்ஸ் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதை நீங்கள் ரோஸ் பண்ணலாம் தேவையில்ல அப்படியே மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓட்ஸ் பவுடரில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஓட்ஸ் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் மைதாவில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை கோதுமை மாவுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இன்றைக்கி இது நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஓட்ஸ் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த மாவில் ட்ரை பண்ணாலும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மக்குக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூனுன்ற அளவு வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஓட்ஸ் ஃப்ளாருக்கு நான் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் அதிகமாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூட நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் இன்றைக்கி சக்கரை நாட்டு சக்கரைலாம் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக மாற்றுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி தேன் சேர்த்துக்கிறேங்க தேன் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டியாக வேணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூட தேன் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தேங்காய் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் இல்லை வந்து நார்மல் குக்கிங் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக பேக்கிங் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் வந்து பேக்கிங் சோடா அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மக்லே வச்சு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கார்னர்ஸ்லாம் லைட்டாக நல்லா எடுத்து விட்டுருங்க அப்படியே ஏன்னா நம்ம இந்த மக்கு அப்படியே வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் நம்ம இட்லி பேனில் தான் எடுத்திருக்கேன் அடியில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஓட்ட போட்ட பிளேட் வச்சு அது மேலே இந்த மக் வச்சிட்றேன் இந்த மாதிரி ஓட்ட போட்ட பிளேட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பிளேட் வச்சு அந்த மேலே மக் வச்சு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சிங்கன்னா நம்ம மக் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இதோ பாருங்கள் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா எடுங்க ஏன்னா நல்லா சூடாக இருக்கும் நம்மளோட மக் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் அப்படியே ஒவ்வொரு மக் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் வந்து அப்படியே சர்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் டேஸ்ட் பற்றலை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது மேலே லைட்டாக தேன் சேர்த்து சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துங்க கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ரெசிபியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்து ஓட்ஸில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்காதுங்க நம்ம சா கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்